അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം നോക്കാം മിസ്റ്റർ ജിതിൻ അണ്ടർ ടുക്ക് എ കോൺട്രാക്ട് ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ദി കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് റുപ്പീസ് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദി ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ദി ടു ഫോർ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അതായത് ജിതിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കരാർ പണി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചിലവുകളെ കുറിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ലേബർ അതായത് വേജസ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം പ്ലാൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് സൈറ്റ് അറുപതിനായിരം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അറുപതിനായിരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചാർജ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതെല്ലാം ചിലവുകളാണ് അതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എൺപത് ശതമാനം ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഒക്കെ എന്താന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിന്റെ എൺപത് ശതമാനം ആണ് ക്യാഷ് കിട്ടിയത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടിയത് അതായത് കോൺട്രാക്ടർക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് എഴുപത്തയ്യായിരം മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലോസ് ആ വർഷം അവസാനം ബാക്കി സ്റ്റോറിൽക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതുപോലെ വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് വേജസ് പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നത്തെ വേജസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അക്രൂഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അക്രൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതുപോലെ പിന്നെ വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അക്രൂഡ് പിന്നെ പ്ലാന്റ് ആ വർഷം അവസാനമുള്ള അമ്പതിനായിരം റുപ്പയാണ് പ്ലാന്റിന്റെ വില വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇറക്കുമ്പോൾ അറുപതിനായിരം ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവസാനം ആയപ്പോഴേക്ക് അൻപതിനായിരം ആയി പിന്നീട് പറയണത് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഹാൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം ആ വർഷം അവസാനമുള്ള മെറ്റീരിയൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റുമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ചിലവുകൾ നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഇറക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ചിലവുകൾ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ മറ്റു ചിലവുകളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുക ആദ്യം ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസിൽ നമ്മൾ എഴുതി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ചോദ്യത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂഡ് അതായത് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മെറ്റീരിയൽ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഒക്കെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സൈറ്റിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത വസ്തുക്കളാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഐറ്റം വരുന്നത് ലേബർ ആണ് ലേബർ എംപ്ലോയിഡ് ലേബർ എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വേജസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന കൂലി പണിക്കൂലിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് അത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലേബർ എംപ്ലോയിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലേബർ എംപ്ലോയിഡ് അറ്റ് ഓൺ സൈറ്റ് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് എനിക്ക് വേജസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് പുറമെ ഒരു ഒമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അത് പെൻഡിങ് ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് മറ്റേത് കൊടുത്തതാണ് അതിന്റെ വീതം അത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ലേബർ എംപ്ലോയിഡ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ എഴുതി അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുക ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലേബർ എംപ്ലോയിഡും എന്ന് പറഞ്ഞാലും വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അവിടെ പെൻഡിങ് ആണ് അപ്പൊ ആ പെൻഡിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എത്ര രൂപയാണ് ഒൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഒൻപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അൻപത്തി നാലായിരം രൂപ ആ വർഷം അത് നമ്മൾ ആ വർഷത്തെ ടോട്ടൽ ലേബർ എംപ്ലോയിഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ എഴുതി അപ്പൊ ആ ഐറ്റം കഴിഞ്ഞു ദെൻ അടുത്തത് ആ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവും പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഒരു വർഷം അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ആ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ അറുപതിനായിര
പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചാർജ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറും നമ്മൾ എഴുതി അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ചിലവുകൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇറക്കിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി നമുക്ക് ആ വർഷം അവസാനാവുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ആ വർഷം അവസാനം ഇപ്പൊ കോൺ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വർഷത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അവസാനം ഈ ഇറക്കിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പെൻഡിങ് ഉണ്ടോ വർക്ക് എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ഐറ്റം വരുന്നത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്നും വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എത്ര വർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തതിനെ സർട്ടിഫൈഡ് എന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്കിടെക്ട് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാത്തതിനെ അൺസർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയും വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല പകരം വേറൊരു സെന്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് വർക്ക് എന്താണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എൺപത് ശതമാനം ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിന്റെ എൺപത് ശതമാനം പൈസ കിട്ടി എനിക്കെന്നാണ് അപ്പൊ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയ പൈസയാണ് അതെന്തല്ല വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് അതായത് പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യണം അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് മൂ അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മൊത്തം വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാൻ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് എഴുതാൻ ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ചോദ്യത്തിൽ തരും മിക്കവാറും ചോദ്യത്തിൽ തരില്ല പകരം ക്യാഷ് റിസീവ്ഡും ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജോ തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ചോദ്യത്തിൽ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ആ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ എഴുതി ഇനി വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ആണ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് എത്രയാന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നേരെ എഴുതുക വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിൽ വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് എത്ര രൂപയാണ് എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അത് നമ്മൾ എഴുതി വർക്ക് ആൻഡ് സർട്ടിഫൈഡ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം സർട്ടിഫൈഡും എഴുപത്തി അയ്യായിരം അൺ സർട്ടിഫൈഡും കൂട്ടിയിട്ട് നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ എഴുതൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് രണ്ടും നമ്മൾ എഴുതൽ കഴിഞ്ഞു വർക്ക് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു വർക്ക് ആൻഡ് സർട്ടിഫൈഡും എഴുതി ദെൻ ഇനി മൂന്ന് ഐറ്റം കൂടി നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാനുള്ളൂ മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺഡ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് സൈറ്റും അതുപോലെ പ്ലാന്റ് അറ്റ് സൈറ്റും അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺഡ് ആ വർഷം അവസാനം ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ എത്ര റിട്ടേൺ ചെയ്തു സ്റ്റോറിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തത് എത്രയാണെന്നാണ് ആ റിട്ടേൺ ചെയ്തത് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർഷം അവസാനത്തെയാണത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപേൻ്റെ നമ്മൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഉണ്ട് ആ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണ് അതിന് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലാന്റിൻ്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇറക്കുമ്പോൾ അറുപതിനായിരം ആയിരുന്നു ആ വർഷം അവസാനം ആയപ്പോഴേക്ക് അമ്പതിനായിരം ആയി മീൻസ് പതിനായിരം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തരിക ചെയ്യാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാൻ പതിനായിരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ഹാൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ഹാൻഡ് നാല് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ട് എന്നും ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വർഷം അവസാനം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാന്റും മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ഹാൻഡും ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് അതിന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളൊരു
പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റും ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് റിസർവ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസും ഇപ്പൊ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് അതുപോലെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നോക്കുക വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിൽ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഈ പറയുന്ന വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് എഴുപത്തി അയ്യായിരം എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയാം നേർ പകുതിയാണ് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ നേർ പകുതിയാണ് മൂന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നാഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻഡു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻഡു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് നാഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം പതിന ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരം ആണ് ഇൻഡു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻഡു മൂന്ന് ലക്ഷം ബൈ മൂന്ന് ലക്ഷം എഴുപത്തയ്യായിരം മൂന്ന് ലക്ഷം ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് മൂന്ന് ലക്ഷം എഴുപത്തയ്യായിരം വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അല്ലാതെ ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ച് ചെയ്യാം എൺപത് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആൻസർ പിന്നെ സെയിം തന്നെയാണ് കിട്ടുക പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അല്ല ഇനി ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ബൈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എമൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും ഇത് ലാഭത്തിന്റെ ഒരു പങ്കായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റും ഏതിൽ നിന്ന് നാഷണൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി കിട്ടുന്ന പൈസ അപ്പൊ ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കുറച്ച് ബാക്കി കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് റിസർവ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അത് അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് ഈ റിസർവാണ് ഇത് റിസർവ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റും ഇനി അടുത്ത വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും ഈ ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അമ്പത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുറച്ചിട്ടുള്ള പൈസ ആയിരിക്കും അടുത്ത കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അത് മറക്കരുത് അത് രണ്ട് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് മൈനസ് റിസർവ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് അപ്പൊ അത് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ വരയ്ക്കാൻ പറയും രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് അതിലത്തെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് മൈനസ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന റിസർവ് അതായിരിക്കും എന്ത് വരിക അടുത്ത വർഷത്തെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ വർഷത്തെ വരവ് ചെലവുകൾ നമ്മൾ എഴുതും ഇനി നമ്മളെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ആ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ടാലി ആവില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആവില്ല കാരണം അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഒരിക്കലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈക്വൽ ആവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക നമ്മൾ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഐറ്റം പ്രോഫിറ്റ് ലൈബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് എടുത്ത് എഴുതി ദെൻ അടുത്ത ഐറ്റം റിസർവാണ് റിസർവും ഇതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുക റിസർവ് എത്ര രൂപയാണ് വരുന്നത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ ഇതിൽ അസറ്റ് ഏതൊക്കെയാ വരിക ലയബിലിറ്റി ഏതൊക്കെയാ വരിക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തരം തിരിച്ച് എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ടോട്ടൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല അപ്പം റിസർവ് നമ്മൾ അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അത് എഴുതി പിന്നെ ആ പെൻഡിങ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ 
അതുപോലെ പ്ലാന്റിന്റെ വില ആ വർഷം അവസാനമുള്ള പ്ലാന്റിന്റെ വില മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതപ്പോൾ സ്റ്റോറിലുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് സൈറ്റിൽ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അറ്റ് അതായത് ഇൻ സൈറ്റും സൈറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറിലും രണ്ടിലും എത്ര ഉണ്ടോ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ സ്റ്റോർ ഇങ്ങനെ രണ്ടും അല്ല മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺഡ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് സൈറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് അങ്ങനെ എഴുതാം അത് വേണ്ട സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ വേണ്ടി അതായത് ആ വർഷം അവസാനമുള്ളത് രണ്ടും നമ്മൾ എഴുതിയതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഴുതി പിന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ആ പ്ലാന്റ് ആ വർഷം അവസാനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട് അമ്പതിനായിരം അതായത് അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇറക്കിയത് അന്ന് പതിനായിരം ഡിഫറൻസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ട് അമ്പതിനായിരം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമുക്കതിൽ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കോൺ വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സാധാരണത്തെ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടി ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക താങ്ക